然把我绑在正殿了。不行，我灵力低微，如此进去会给凤然惹麻烦的。若遇到危险时，将自身仙力注入此手链，它能瞬间提高你的修为。虽然时间较短，但足够脱离危险。哎呦我的妈！天后的凤羽扇，今朝你无耻至极！对付你这种人，何须讲什么道理？当年你为了一介妖族，险些害死本殿的兄长。如今你又勾结妖族祸乱仙界，实在罪无可恕。紫元上君，替本殿拿下此人。是殿下，公主殿下，凤染上君毕竟是青池宫的掌座，就算他勾结妖族，他也是要请示过青池宫的上神后，再行惩罚呀。众所周知，古君上神云游已达万载，是涉妖族，理应由我天宫来处置。殿下，可青池宫还有一位小上神呢？显山。你说的不会是青池宫那个废物典型吧？我听说他连地仙之力都没有。好强大的灵力啊！这灵力怎么有些熟悉？如此弱子，怎么能决断大事？休得口出狂言，侮辱我青池宫上神！你都死到临头了，你还敢张扬？也罢，本君送你一程。嗯变了一个人，怎么和我梦中的女君如此相似？师父，师父，你是谁？胆敢擅闯大泽府，伤我天宫仙君，扰乱上君寿宴！擅闯，闲下上君看看，此帖是否是尊师所写？本殿是受邀而来，何来的擅闯？下君闲善，见过神君。景昭，你斩我青池宫掌座，我伤你区区一个上仙，又有何不可？你是后池？不可能，后池怎么会有这么强的灵力？凤染拜见后池上神。见过后池神君。拜见上神。拜见上神。拜见上神。方才你说我灵力低微，不足以做出决断。啊不不不不，上神，我没有说过这话。我我我不知上神驾临，还请上神看在天宫的份上。天宫，方才你口口声声说我青池宫掌座勾结妖族，这才一会儿，你便忘了？那是夏君口出狂言，口出狂言。后池，凤染勾结妖族，证据确凿。今天就算你在这里，本殿也当将他绑回天宫问罪，是吗？是你们两个自己说，还是本殿替你们说？神君饶命！神君饶命！夏君不敢妄言，这伤口确实是青池宫伤的。你不要命了？你们怕什么？有本殿在，还由不得他颠倒黑白。此伤口并非妖族灵力所伤，不过是敷上了一种令伤口变幻的灵水罢了。青木，你的意思是？此灵水，乃西海海底的幻鱼鳞片所致，用绯红花花蜜涂抹，方可让伤口变回原形。此花蜜大泽府常备，东华上君最喜以此物辅以茶点，本君这便派人去取。是下君亲瞒上君，求神君饶命。你们两人还不从实招来，这伤口究竟是怎么回事？是
，是我们自己。这两位小徒偷入青池宫，盗取灵泉，被神君发现。神君看他们年幼，未曾责罚，他们倒好，偷饮灵泉也就罢了，现在还当着众神反咬一口，说我们青池宫勾结妖族。看来是二人丢了火山壶，怕被责罚，所以编下谎言。你们敢骗我，我宰了你！你别动不动就要打要杀的，勿归原主。圣神，这种小玩意儿，你要是喜欢的话，尽管拿去。我府上还有更好的，我也是一时不小心才着了这两个兔崽子的道，请上神恕罪。他二人的责罚自是不能少，但你多次口出狂言，更是可恶。这个，不仅为你诋毁本局，这个是为你辱没青池宫。这个是你万年前在渊灵沼泽赐予凤染的背后一剑。上人饶命！上人饶命！求求上神看在景阳大殿下的面子上，饶我一次。景阳，本殿倒是忘了，在天宫还有三位殿下为你做靠山。若是本殿要罚你，就是天地，又能奈我何？偷吃，你莫要欺人太甚！二哥，就是他，伤了我和紫渊上君。这位是二殿下，这位是青池宫的后池上神，原来是后池上神。不知景昭和紫元做了何事，让您如此惩戒？二哥，二殿下真是来得不早不晚。刚刚景昭使唤紫元污蔑我们青池宫勾结妖族，你不在。现在后池上神要教训这小人的时候，你倒来主持公道了。我，小神君言重了。您第一次来就遇到如此是非，是东华招待不周，让小神君受了委屈。请见殿下。以今日紫元所为，不知九重天宫。与青池宫的万年交好，是否还有必要在手？请招莽撞，紫元上君所为绝非天宫之意，还请上神不要误会。还请二殿下问一问天帝，按照仙界的律法，该如何处置紫元上君？后池，你上神放心，请见定当将今日之事向父神禀明。我们走。等等，夏君有一件非常重要的事情要询问神君。不知神君可否一步后点？不可。啊，青木，紫渊仙君，你是我天宫的仙君，我父神都还没有罚你，你还跪着做什么？还不起来？微末伎俩。三妹，不要。天雷上君是吃了雄心豹子胆吧？怎么敢在此时给大泽府下天雷呢？不知天高地厚，是你做的。我只不过在紫元身上布下一道禁制，第一个强行解开的人，必受天雷之罚。你是故意的吧？那个店里除了景昭，谁还会第一个解开你布下的禁制？他敢背后伤你，我岂能轻易饶过他？嗯，这个时候我发现上神的身份还是有些用处的。你这个人呀，最是长情护短。我缓过来了，咱们去找博学吧。走。<笑>二哥，三三妹，你，你没事吧？小殿下好身后的灵力，竟能以禁制引动天雷。上君
，请召他年轻气盛，言行鲁莽，还请您公主性子直爽，无妨。上君，请见灵力上前，还请您看一看。连你也解不开，解刀是解得开，只是这后池上神留下的禁止灵力极强，以本君现在的修为，如果强行解开的话，恐怕只能保住紫元上君一半的灵力。嗯嗯，您在仙界的灵力数一数二，若您都只能保住紫元上君一半的灵力，旁人恐怕也没有办法。请将要带紫元上君回天宫向父神请罪，还请上君解开他身上的禁制。好师傅，上君，今日事发突然，请见不便久留。现在便带紫元上君回天宫去复命。稍等，本君有一疑惑，还望二殿下解答。但说无妨。这北海上君，本君是第一次见，不知二殿下是如何与他结识的？我和青木在北海共同制服过一只妖兽，后来时常切磋，逐渐熟识的。那他家中可还有亲友？青木他无父无母，独来独往惯了，我也没见他有什么朋友。怎么，上君对他格外的关注啊？无他，本君只是觉得他年轻有为，多问几句罢了。二殿下还是赶紧回天宫吧，改日再驾临我瞭望山。本君定与二殿下举杯畅饮一番。那请见，先告辞了。师傅，您在想什么呢？这青池宫的小神君和那北海上君，让我想起了曾经的故人。师傅可是觉得，小神君孝似果君上神？不，他更像另外一个人。那北海上君呢？